Fala galera, estamos de volta aí de onde a gente parou. É, a última frase que quando a gente saiu da mansãozinha aqui para ver aqui em volta foi que ele sentiu o cheiro de carne terfata, né? Cadáver no caso. Vamos ver o que, que a gente acha por aqui. Tem uns negocinhos aqui na janela, dá para ver? O que é? Não, tá, tá para descer. Tem uns corvinhos aqui. Eu que ir pra lá. Dá pra ir pra lá. Something makes me feel uncomfortable. Alguma coisa faz ele se sentir inconfortável. Não, 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 não. Ih, vem não, tá lá. Run pellets. Revolting. Run pellets. Revolting. T -t -t. The gardener does not follow the alignment. There, that's better. Que pariu, é o cara arrumou o negocinho, é sério. Que pariu. Grand Pellet. Tá bom, já entendi. Que Revolt. Pellet. There, that's better. Hum? Eu achei os três. Ok. O cara realmente estava desconfortável por causa do negocinho que estava torto. Eu ia falar que tá faltando a árvore ali. Tinha algo de errado, mas tudo bem. Tem um troço aqui. I would like to congratulate Clark's Gardener. What symmetry? É, tá atento aqui com a simetria do negócio. It was probably the gardener who lit this fire. Tá com fogo alguma coisa. Eu duvido muito que tenha sido jardineiro. I wonder if someone wanted to get rid of these papers. This subject would probably be useful to me. Let us now try and get our brain cells to work. Ah, vou ter que juntar essa porra, sério. Por que, que a Tora deixou as coisas dela para trás aqui? Vamos ver. Ela deixou os presentes que o Carmichael deu. Hum, o Sr. Carmichael achava a Tora charmosa? Deixou uma carta para trás. Não. acho que, tipo, o fato do cara achar ela bonita é ela ter deixado o presente dele pra trás. Pô, é um motivo. Não acho que isso tenha a ver. Será que isso tem a ver? Cara, eu acho que é isso aqui. Especialista em arte, será?
Caraca, gente, eu já fiz todas as combinações possíveis. Não é possível. Caralho. Everything that Thor Grey has left behind comes from Sir Carmichael's collection. He most probably gave them to her. But he chose to leave them here rather than run the risk of being accused of theft. It is understandable when you know just how much Lady Clark mistrusted her. Let us now try and get our brand cells to work. Ah, ela deixou tudo para trás mesmo que era da coleção do cara. Provavelmente ele deu para ela. E ela deixou para trás para não dar problema, porque ele sabia que ela... Sabia que a velha não gostava dela. Pô, com certeza. Tem um rato morto. Não? Cara, que ela... Que ela encomendou veneno. Que a outra acha que ela... Que ela envenenou ela. Cara, esse negócio deixou a carta pra trás. Né? Thor Grey had no reason to kill someone who only had a few months left to live. No. The poison she ordered was for rats. The gardener must have made good use of it, considering the stinking remains on the pass not far from the property. I've finished here. I must put the skeleton key back and inform Hastings that I'm returning to London. Tá, ele acha que a mulher não tem nada a ver com isso, não faria sentido matar a mina que a senhora que já ia morrer em poucos meses. Tem minhas dúvidas. Como é que é um óbvio? May you have peace, Carmichael. Charlotte. Só descanso em paz. Ok, o que eu tenho que fazer? Vou ligar pro texto. Só um pouquinho. É pra cá que eu tenho que ligar. Então vamos ligar pro texto. Ah, que olha, é uma pedra. Ah, tá. <risos> Gente, desculpa, parece móvel. A computação gráfica da pedrinha na água não tá muito boa. Eu acho esse vasinho suspeito. Ele não quer achar o vaso suspeito. Ele não é problema meu. Mas todos os vasos tem a porra de uma árvorezinha apontada. Por que, que aquele ele não tem? Faltou um orçamento. <risos> tem esse papel aí. Ah, Jesus Cristo. Se alguém tentar tirar esses documentos, eles podem ser importantes. Gente, eu não tenho que juntar isso não. Talvez eu vá ter que juntar esse. Bom, vamos lá ligar pra cá. Eu não sei onde é que estava essa chave. Nem me perguntem onde estava essa chave. Tinha um telefone por aqui? Ah, tá ali. I must put the skeleton key back and inform Hastings that I'm returning to London. Caralho, onde é que estava essa chave? Meu Deus, eu tô com essa chave já tem muito tempo. Aqui. Não. Gente, onde é que tá essa chave? Aqui. I finished with this. Gente, onde é que tá essa chave? Meu Deus. Tava lá em cima, tava aqui na mesinha. Eu não me lembro. Desce. Gente do céu. Não, onde é que tá essa chave?
fudeu muito. <risos> Sabe que negócio fudeu muito? Cara, eu não tava aqui, porque eu não vim aqui antes. Eu já tava com essa chave. Não, não tenta. Aqui eu já vi. Não, 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 não. Não vai falar tudo de novo, não. Guardei. Gente, onde é que tava essa chave? Tem que só diz que é pra ligar pra ver isso. I must put the skeleton key back and inform Hastings that I'm returning to London. De volta onde, meu Deus? Onde é que foi que eu peguei isso? Vai, guarda lá aí. Não. Ai, Jesus. This unit contains the... Tá bom, já entendi. Guarda a chave. Gente, onde é que tá essa chave? Fudeu. Eu não tava aqui. Ah, tem um livro aqui. Homeside's private collection purchases since 1920. The catalog for Sir Michael Clark's collection. Okay. I don't know what I'm saying. I don't know what I'm saying. I don't know what Traditional Chinese map, facsimile. South is on the top of the map. Ok, map estranho. Gente, onde é que tá essa chave? Vou dar pra ele a chave. Vou jogar a chave no chão. Gente, onde é que tava essa chave? É pra guardar essa chave, né? É outra chave. Eu vou colocar o chave de volta e informar a Hastings que eu estou voltando para London. Ai, lembrei, lembrei. Caralho, lembrei. Era aqui. Me diz que não era aqui. Que pariu, não era aqui. Tem certeza? Eu lembro que era aqui. April. Não, não. April. Não, tava escondido aqui, eu sei que tava. Gente do céu, socorro. Porra, filho da puta, cara. É ali que tá a chave, é ali que é pra guardar. Por que, que não tá me deixando guardar a merda da chave? Guarda. Guarda. Pronto. Perfect. Nothing else is keeping me here. Fiquei três horas cutucando essa porra desse tigrezinho com a chave e não foi. Alô, Hastings? I have finished in Churston. I will take the first train. Tell me, do you know how to restore writing on a burned document? Yes, you just have to soak a cloth with a hydrochloric acid solution and rub the sheet of paper. Then the characters appear. Bien. You have been of great assistance, Hastings. Could you please order the solution as soon as possible? Of course, but what documents do you want to read? You will see, my friend. À ce soir. Tá, ele pediu ajuda para tentar ler aquela merda. Donald Fraser is here. He insisted on waiting to see you. E 
né? Uma, um achievement aqui. Vamos falar com o dono de coisa. Vem cá, criatura. Quer tudo dar volta? Fala com ele, homem. E eu dei quando isso acontece. Não, aqui, ó. Aqui. Ah, eu tô clicando igual uma maluca aqui nesse negócio. These things, it would appear that you are getting slightly thin on top. Really? I hadn't noticed. Porra. This man is tired. Tá, não se barbeou, tá com olheira. Para de se mexer, desgraçado. Sei lá, o que, que tem mais de cansaço aí? Dona Liz shot of sleep. And it looks as if it didn't even bother to undress before going to bed. Ok, dá pra falar com ele agora? Mr. Paro, I don't know why I'm here. Maluco doido. Tu, tu que quer falar com ele, ele depois não sabe por que, que tá aí. Tá, eu posso ficar impaciente com a indecisão dele, eu posso acusar ele de estar tipo, com culpa. Então, eu vou botar esse aqui no Mr. Prado, since Betty's death, I've doubts about myself. I don't know what to do. And I keep having a horrible dream three nights in a row. Tá, ele fica tendo um sonho horrível. Hum. Caralho, você pode ser escroto, você pode ficar impaciente, você pode falar pra ele que aqui não é um... um escritório, né, um consultório de psicanalista. Ou você pode encorajar ele, pô, que clica nisso aqui, meu Deus. Have a drink and tell me about this dream. It's always the same. I'm on the beach with Betty. I clap her around the throat and I squeeze and squeeze until she's dead. Her head falls back and I see. That's no longer Betty. It's Megan's face. Have you seen Megan Barnard recently? Yes, our grief has brought us together. I never really knew her before. She's really quite a remarkable girl. But I would never tell her about my dream. Why not? Is it her you are attacking in your dream? No, it's Betty. And once Betty is dead, it's Megan's face that appears in its place. Very interesting. Let's now try and get our brain cells to work. E depois que a Betty está morta, ele tipo aparece a cara da da Megan que é irmã dela. Como devemos interpretar o sonhozinho que o cara é um psicopata? Não. Tá, ele se sente culpado pela morte da Beth. Tá, então não é os dois assassinatos foram premeditados e tem a ver com é o mesmo assassino. Vamos ver. Donald amava muito a Beth. Donald não mata a Beth. A Mega no sonho. 
acontece, ele falou que não mata. Só que aparece o rosto dela. Ele se sente culpado pela morte. Cara, ele se sente culpado pela morte da Beth, é fato. Ele é um homem violento. Está cansado. Gosta da merda. Ah, com certeza ele se sente culpado pelo, pelo negócio. Mas acho que ele não gosta da merda. Cara, ah, gente, eu já fiz todas as iluminações, pelo amor de Deus. Botei tudo. Eita. Será que eu... Que ele se sente culpado, não é? Pô, eu acho que ele se sente culpado. Então vamos mudar. Ele gosta da merda, ele é violento e ele não mata a merda. Ele é uma Beth e se sente culpado. Assim. Cara, pra mim é que ele se sente culpado pelo negócio. Jesus Cristo. Vou ficar aqui zanzando com isso até. Não é possível. Ele gosta da merda. Caralho. Mr. Fraser, I think that the real meaning of this dream is that you are in love with Megan Barnard. Tá, ele está começando a se apaixonar pela Please Meg. go on. Do. This dream certainly betrays your guilt. Oh. But what do you feel guilty about? Having killed your fiancé? Possible. Or forgetting her very quickly for her sister? Certainly. And this forgetting is perceived as a second death. So you don't really think I was the one who killed Betty? I do not exclude this theory. I am simply saying that I do not need to know that fact to explain your dream and your guilt. Thank you for being frank, Mr. Poirot. You've helped me a great deal. I'm going back to Bexhill. I'll not take any more of your time up. It is late, Mr. Fraser, and you are tired. I'll sleep on the train. I like trains. Oh boy, he seems completely lost. Well, women seem to like him. I think Megan will take care of him. 
Oh, I remember. Did you order the product I needed? Yes, we'll be receiving it tomorrow. Yeah, it is late. And I asked Miss Gray to come tomorrow morning. I have a few questions I wish to ask her. Mademoiselle, I asked you here in order to answer a very important question. Tá, chamou a Tora Gray de volta. Ah, acusar ela de estar mentindo. Acusar ela de ser cúmplice de assassinato. É, lembrar ela que ela não viu ninguém no dia do assassinato. Hum, eu não gosto dessa mina. Mas eu não vou, eu não vou acusar ela, não, senão depois ela vai ficar com raiva não vai querer responder. Am I right in thinking you said that you did not speak to anyone on the day Sir Carmichael was murdered? It's the absolute truth. Yet, Lady Clark maintained that she saw you talking to a stranger on the front doorstep. Really? She must have been mistaken. Oh, I remember now. I'd forgotten all about it, but it wasn't important. It was just a salesman. One of those traders who sell stockings from door to door. Can you describe him to me? Medium size. Tá, ela falou Glasses, com um cara desses que ele fica vendendo coisas de pop-pop. Ela esqueceu. Not the sort of man you notice. Completely harmless. That's why I forgot all about him. Nothing else? He was very hesitant and shy. Usually door-to-door -door salesmen are very confident. But he wasn't. Tá, ele era hesitante e tímido. Coisa que normalmente os caras que fazem isso não, não são. Ah, vamos ver. Que, é, apontar que ela está sendo suspeita. Hum. Tá, indicar que ela mentiu sobre deixar o Stone. Sabe como se isso? Vamos ver. Perguntar para ela se ela resolveu o Zagner. Esqueci qual, qual a tradução certinha pra isso. Ela vão por vontade própria. Se ela saiu por vontade própria, não, não é sair. Mas, sei lá, é um negócio assim. Esqueci agora o que é. You did not leave Chester willingly, I believe. I don't wish to lie. Lady Clark did not appreciate my presence. And Franklin? cannot go against the wishes of a sick lady. He is a good man, and he worries a great deal about his sister-in-law. I noticed that you left some personal belongings behind ah, Tristan. Então, se ela vai pegar esses objetos, se ela vai retornar lá. Are you planning on going back to collect them? No. I prefer not to carry the way to the past. Yeah. I must ask you one last question. Please reply frankly with either yes or no. If Lady Clark had died, would you have agreed to marry Sir Carmichael if he'd ask you? How dare you ask such a question? Sir Carmichael treated me just like his daughter. And all that I ever felt him was affection and gratitude, nothing else. Thank you, mademoiselle. I will not keep you any longer. Tá, ele perguntou se a mulher morresse e o velho perguntou que disse lá em casamento se ela ia aceitar. I met Sora Gray on the stairs, her cheeks were ablaze and she appeared to be deeply hurt. Poirou, have you offended the poor girl again? Do you have good reasons for accusing her? I accused her of nothing, Hastings. I simply asked her an important question she did not answer. Let us see if we can answer it for her. Let us now try and get our brain cells to work. Vamos ver. Será que a Tora casaria com o velho que morreu depois da morte? Vamos ver. Carmichael era 
próximo de Tora. Conferiu a especial broche. Mas eu gosto do Frank. Daqui. Tá, o cara deu um broche pra ela. Ela foi evasiva em relação ao seu Carmaico. Ele era próximo a ela. Ela era sedutora. Tá, aqui é isso. Você pode ler entre as linhas, Hastings. Quando o Sr. Carmaico refere a paternal afeição, ele está lying to himself. Read this engraving on the brooch. A dark dragon for an angel with glossy hair. These are the words of a lover, not a father. Lady Clark was not wrong. What if Sir Carmichael had fallen in love with his secretary? That doesn't mean that she forced him to do so. True, there are extenuating circumstances. She is a penniless orphan. But she is calculating. Just look how she avoided it when asked if she would have married Clark. I see. You think she seduced Sir Carmichael for her own gain, and that now she is doing the same with his brother. Praro, your world is a very dark place. Do not get carried away, mon ami. We have another more important matter to settle. Really? Yes. Would you believe that Miss Grey taught me something new? Let us now try and get our brain cells to work. Tá, agora que o velho morreu, ela tá tentando fazer a mesma coisa com o irmão dele. Ah, ok. Tá, pontos comuns entre os assassinos. Os assassinos não, os assassinatos. Tá, nenhum objeto de valor foi roubado. Hum. Stocking box. Não sei o que é stocking box. Um livro de conta. Assassino sedutor. Bex Hill é um lugar tipo, popular, né? De resort. A, a Tora viu um, um desses vendedores de porta em porta. No dia do assassinato, acho que tem a ver, claro. Ué? A mãe da Beth disse que ela nunca chegou a. Ela estava chateada dizendo que a filha nunca pôde usar o presente. Stop. Bom, gente, esse vídeo vai ficar por aqui enquanto eu tento pensar no que deve ser isso, para não ficar muito grande. 
Espero que vocês estejam gostando. Valeu, até a próxima.